അസലാമലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പ്രായഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വായ്പുണ്ണ് അഥവാ മൗത്ത് അൾസർ മോണയിലും നാവിലും കവിളിലും എന്ന് തുടങ്ങി വായയിൽ എവിടെയും ഈ അസുഖം ഉണ്ടായേക്കാം മലബന്ധം ദഹന പ്രശ്നം മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുമെല്ലാം വായ്പുണ്ണ് വന്നേക്കാം വായ്പുണ്ണ് മാറാനും വരാതിരിക്കാനുമുള്ള ഖുർആാനിക മരുന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഒരു അറിവ് നമ്മളുമായി പങ്കുവച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സുപരിചിതനായ ഡോക്ടർ സി എച്ച് റഹീം അവറുകളാണ് എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും പ്രത്യേകം ഓർക്കുക മരുന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നല്ലവണ്ണം പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം എടുക്കുക ശേഷം അത് ചെറുതായി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലാത്ത പാത്രത്തിൽ അത് ഇട്ടു വെക്കുക ഒരിക്കലും പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ ഇട്ടു വെക്കരുത് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ശുദ്ധമായ തേൻ ഒഴിക്കുക അവ രണ്ടും നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി ഒരു മണിക്കൂർ നേരം വെക്കുക ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ സൂറത്തായ സൂറത്തുൽ വാഷിയ അഥവാ എന്ന് തുടങ്ങിയ സൂറത്ത് മുഴുവനായും മൂന്ന് തവണ ഓതി ഇഷ്ഫി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് മന്ത്രിക്കുക ഓരോ തവണ സൂറത്ത് ഓതി കഴിയുമ്പോഴും ഇഷ്ഫി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മന്ത്രിക്കണം അതുപോലെ മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പതിനൊന്ന് സ്വലാത്തും ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അതിലേക്ക് മന്ത്രിക്കുക ശേഷം തേൻ ചേർത്ത പഴം കഴിക്കുക രാവിലെയോ ഉച്ചക്കോ വൈകുന്നേരമോ ഇതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മന്ത്രിച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി പഴം ഇല്ല എങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തേനിൽ മേൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സൂറത്തുൽ വാഷിയ മൂന്ന് തവണ ഓതി മന്ത്രിക്കുക കൂടെ പതിനൊന്ന് സ്വലാത്തും ചൊല്ലി മന്ത്രിച്ച് വലത് കൈ കൊണ്ട് വായ്പുൺ ഉള്ള ഭാഗത്ത് പുരട്ടി കൊടുത്താലും മതിയാകുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിനോടൊപ്പം രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തേൻ ചേർക്കുക ശേഷം സൂറത്തിൽ കുറേഷ് അഥവാ എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് ഒരു തവണ ഓതി മന്ത്രിക്കുക ശേഷം സൂറത്തിൽ എന്ന് തുടങ്ങിയ സൂറത്ത് ഒരു തവണ ഓതി അതിലേക്ക് മന്ത്രിക്കുക അവസാനം പതിനൊന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മന്ത്രിച്ചു ആ വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നാൽ വായ്പുണ്ണ് മൗത്ത് അൾസർ ഷിഫയായി കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വായ്പുണ്ണ് ഉള്ളവർ ആ സമയം പപ്പടം പോലെയുള്ളവയും പുളിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത് അള്ളോ സുബാനു താല നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെല്ലാം ഷിഫയാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ ആമീൻ വായ്പുണ്ണ് അസുഖം ഉള്ളവർ ചെയ്തു നോക്കുക അള്ളോ ഷിഫയാക്കട്ടെ ആമീൻ അസ്ലാമ വാലേക്കും